¿Qué quieres? <risa> pues mira, es que te he traído a dos señores que no sé si los has visto. Ahí ah, sí, ya decía. Yo digo, pues, estos seres humanos que no, se han sentado aquí, ¿quién son? Somos chavales, más que señores. <risa> pues claro que sí. Kiko, Tomás y Valiente y Paco Pardo, que son compañeros de prensa de la agencia AFE, que han eh, publicado una, un nuevo libro relacionado con la justicia. La justicia y sus puñetas. Y sus puñetas. Las Porque puñetas son los, los, los puños esos del camisón. de Sí, sí, los, sí. O sea, los puños de los... Es este cuando lees el libro que y ya... te das cuenta de que las puñetas igual son otra cosa. Son otras cositas, ¿no? Pues nada, Kiko, Paco, Hola, muy buenas tardes. Estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. La per... Kiko, la pregunta obvia es eh, tu apellido, Tomás y Valiente. Eres sí, hijo de quien nos imaginamos de, todos sí, que eres, ¿no? De Tomás y Valiente. De Tomás y Valiente. Sí. Bueno, solamente eh, era una obviedad, ¿no? Porque no creo que sea un apellido muy común. No, no pero, pero se agradece. Bueno, pues nada, encantado. Eh, habéis escrito un libro sobre la justicia, pero un poquito especial, ¿no? Sacándolo un poquito de punta, ¿no? Un poquito de coña, sí. Y los jueces cuando lean este libro nos van a tomar unas... No, cuéntaselo, no, cuéntaselo, no, no, Paco. Pues, pues, si este, pues, una señoría, lo defino así un poco ambiguo, por, para no delimitar mucho el sexo, una señoría que, que hemos retratado en este libro como, como juez estrellado, eh, pues eh, me llamó ayer eh, como cuatro veces seguidas, para, en primer lugar, decirme que, que no pensaba demandarnos, pero que quería matizar algo y luego al final me dijo que, que, que lo habíamos hecho muy bien, que no salía tan mal parada y que además me iba a pasar toda la información que no había podido desarrollar. no ha salido tan mal parada. Sí, ¿eh? desarrollar, porque claro, está expedientada y la han expulsado la, de, de la carrera judicial a su señoría. Pero no será por vuestro libro. No, 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 no le, por, le han expulsado. Por méritos propios. Por méritos propios y porque ha hecho no, no. algunas cosas gordas y, hay mucha, y no debe estar muy bien. Hay muchas piezas en la... La hay pocos, pero muy piezas. O sea, hay sí. algunos que in increíblemente piezas, ¿eh? Increíblemente ¿Qué hacen piezas. cosas como, por ejemplo? Como, por ejemplo, una rueda de conocimiento a un mm. supuesto violador en la eh, rueda de reconocimiento en la que todos son blancos menos el acusado que es negro. ¿En serio? <risa> y lo condenan. Esa es muy fuerte. Es que esa, hasta que no llegó al Supremo, no tumbaron el juicio. Es increíble, pero cierto. Hay muchas sentencias también, por lo así echando un ojo a vuestro libro, muchas sentencias muy machistas, ¿no? Sobre todo en sí. el tema de la violencia de género y tal, hay sentencias... Ha, ha, nosotros, sí, ha variado un poco, ¿eh? O sea, ha variado bastante. Mm. Nosotros hemos, esta es la segunda parte, hicimos uno hace 15 años, que no lo digo por venderlo, porque yo creo que ya no... Sí, ya, ya está descatalogado. Sí, pero bueno, este, este, bueno. este está... Este bueno, todavía. recuerda el título. Para que... Ah, sí, la justicia... Ah, justicia y sus puñetas. Sí, puñetas, sí, 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 vale, sí, puñeta, no. Comprar. Claro, no vaya a ser que no se vayan a comprar el de hace 15 años. El que interesa vender ahora es este. Es este, ¿eh? que quede claro. Bueno, pero el otro, eh, eh, recogíamos sentencias de, desde sí. los 80 hasta, bueno, el otro salió en el 2000, 2001, y era mucho peor. O sea, ahora ha variado. Hay algunas, pero eso se nota mucho. También es que hay muchas más juezas. ¿eh? Mira, pero o sea, la mayoría de la... De la los que es dictar sentencias, los 5.000, hay, hay, yo creo mira, que un 60 y pico por ciento son mujeres. mujeres. Un ejemplo de este asunto. En una sentencia de, de violencia, de maltrato machista, eh, el juez no se cree, no se cree la historia, no se cree. Ahí o, o toma parte por la versión del hombre o de la mujer, no se cree la historia. Bueno, ahí nosotros no tenemos que decir nada sobre la función jurisdiccional del juez, lo que él llegue a la convicción de que llegue. Pero claro, en la sentencia el hombre dijo que... que por eso nosotros lo hemos titulado si bien, si bien vestida a la vez, maltratada no es. El tío dijo que, claro, viendo a la señora durante tres días en el juicio, que además cambió todos los días de ropa, iba a la moda, llevaba unas pulseras muy bonitas y unos curiosos pendientes y unas gafas grandes, pues claro, que eso un poco ya le, le, le venía a él a decir que, que no podía ser maltratada esa mujer. Que no, porque, que no, ah, está. Un disparate que también fue... Este, este señor magistrado se hizo famoso, yo creo que sacó titulares en varios idiomas con esta resolución, no por el fondo, sino por, por la forma que utilizó, es de decir, de no, no, y sobre todo por, el, por lo que había, el, por la circunstancia por la que había determinado una sí. sentencia, ¿no? Es una cosa patética. Bueno, chicos, Kiko, Paco, muchísimas gracias. A ti, muchísimas Entre, gracias. Eh, Justicia y sus puñetas, es el libro muy entretenido, muy interesante. Yo lo he leído así en transversal, solo la por contraportada. Bien, no, <risa> está bien, no, 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 está muy interesante, de verdad, muy, muy entretenido. Y también sí. para saber, eh, cuando vayamos a los bares a tomar una café, un café o una cerveza, no vayáis al bar este al que hemos llamado, que no tienen café, eh, para, <risa> por lo menos para saber de qué, de qué hablamos cuando, cuando discutimos sobre, no, porque el juez no sé qué, porque no sé qué. Pues mira, aquí tenemos una buena base para contar cositas. Muchas gracias, chicos. Gracias, Juan Luis. 